আজকে আসলে সবাই জেনে গেল জিনিসটা কিন্তু একদমই সিক্রেট ছিল মারদাঙ্গা তো যাই হোক পরে আমি তাকে ডেকে বললাম কি কাজ করছি ডিস্টার্ব করো না খুলে দেবো কিন্তু কেয়ারফুল বিজনেস আপনি রান করছেন সেটা এখন হাজার কোটি টাকার অ্যাসেট ইনশাল্লাহ কিন্তু বেলা ভাতের হোটেলে সব রান্না আমার নিজের হাতের করা কিন্তু এবং আমি নিজে টেবিল মুসতাম নিজে আমি সার্ভ করতাম এইরকম একটা স্ট্যাটাস থেকে এইরকম জনপ্রিয়তা তখন সিরিয়ালে ওই যে কচু বাটা কুমড়ার ছক্কা যারা হিন্দু ধর্ম অবলম্বী আছে আপনার কমেন্টে তারা আপনাকে মা দুর্গা বলে সম্বোধন করে তো আমার হাজব্যান্ডের ইচ্ছা আছে আমি কি হিন্দু মেয়ে বিয়ে করলাম নাকি বা ইন্টারন্যাশনাল মাদার তেরেসা তারপরে দাদা ফালকে আর এরকমভাবে কন্টিনিউয়াসলি আমার ঝুলিতে আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অল টাইম মিল্ক ব্রেড প্রেজেন্স দার্জি কিবরিয়ার শোতে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি যাকে নিয়ে আমার যাত্রা শুরু করছি আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি কারণ এমন একজন মানুষকে আমি আজকে এখানে হাইলাইট করব বা যার গল্প তুলে নিয়ে আসবো তার আসলে একটা বাক্যে বা একটা শব্দে পরিচয় দেওয়াটা খুব কঠিন তবু অনুষ্ঠানের ফর্মালিটিস অনুযায়ী আমি তাকে বলতে চাই তিনি একাধারে একজন সমাজসেবক এবং ডেফিনেটলি তিনি খুবই সফল একজন ব্যবসায়ী চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং তাকে বলা হয় তিনি একজন আদর্শ মা তিনি নাটোরের সোহানি রহমান না সোহানি হোসেন প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য এবং আপনার সঙ্গে বোধহয় আমার দ্বিতীয়বার বসা টেলিভিশন সেটে রাইট কেমন আছেন আপনি আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি ভালো আছেন শুনে আমাদের খুব ভালো লাগছে এবং আমরা খুব স্বল্প সময় চেষ্টা করব যে আপনার গল্পটা কিছুটা হলো আমাদের দর্শকদের জানানোর জন্য একটু পরিবারের কথা শুনতে চাই ছোটোবেলার কথা শুনতে চাই কেমন পরিবার আপনার জন্ম হয়েছিল ছোটোবেলায় আসলে যখন আমার মানে বুদ্ধি হয়েছে তখন যুদ্ধ দিয়েই শুরু হয়েছে মানে আমার এখনও মনে আছে যে আমার আম্মা কাপড় কাচ্ছিলেন ওই সময় আমার এক মামা দৌড়িয়ে আসলেন যে নগর বাড়িতে আর্মি চলে আসে মিলিটারি চলে আসছে চল সবাই তখন কি কি অবস্থায় আসি আমরা খেলছিলাম বাইরে তখন আমাদেরকে নিয়ে চুলার ভেতরে ইয়ে হচ্ছিল শোল মাছ কুমড়া বড়িতে রান্না হচ্ছিল আম্মা যেতে যেতে কি মনে হলো ওইটা আবার কড়াইটা ধরেই সবাই মিলেই আমরা রওনা হলাম তো এইটা আমার কাছে খুবই একটা অবাক লাগে যে আমরা খেলছিলাম কি এমন ঘটলো যে আমাদের সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে এই 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 শৈশবটা আমার এরকমভাবেই তার মানে আপনার তো মোটামুটি ভালো মেমোরি আছে হ্যাঁ ঢোলকে পরেও গেল ঝোল তো আমি আমি সবকিছু মানে আমার খুব ইয়ে ছিল মানে কি বৃষ্টি ছিল যে কেন এরকম হবে তারপরে আমরা ওই নরদ নারদ নদটা পার হয়ে আর একটা বাড়িতে যে আমরা কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নিলাম তখন দেখলাম যে অনেক আম্মা বলছে তোমরা মাথা নিচু করো একদম বুদ্ধে ইয়ে যাচ্ছে বোম্বিং হচ্ছে অনেক শব্দ হচ্ছে পরে আমরা একটা বাসায় কিছুক্ষণের জন্য সম্ভবত আশ্রয় নিয়েছিলাম পরে আবার ব্যাক করছে এরকম যাওয়া আসার ভেতরেই তারপরে আপনার বাংকারে পলাচ্ছি হ্যাঁ আমি থাকতে চাই না কেন এখানে থাকতে হবে আমি খেলব কিন্তু মানে আমি একটু অন্য টাইপের ছিলাম সবাই না না এখানে থাকো আপাতত এটাই হলো আমার শুরু মানে জীবনের প্রথম মেমোরি প্রথম মেমোরি তারপরে আমার আম্মা গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুলের টিচার ছিলেন নাটোর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুলে তারপরে আমার নানা স্টেশন মাস্টার ছিলেন আমার নানা ওই সময় থিয়েটার করতেন ওকে হ্যাঁ থিয়েটার থিয়েটারের সঙ্গে ছিলেন প্রম্প প্রম্প মাস্টার ছিলেন আর আমার নানি বেগম পত্রিকাতে লিখতেন আমার আম্মাও লিখতেন যখন একটু শৈশব থেকে একটু মানে তখনই তো হয়তো ক্লাস টু থ্রি তখনও দেখতাম আম্মা সারা কাজ সেরে টেরে রাত্রিবেলা বসে বসে লিখছেন তখন তার বুঝি নাই যে কি লিখছেন বা কি হারিকেনের আলো জ্বালায় সবাই ঘুমায় আছে তখন আম্মা লিখছেন নানি লিখছেন বা আমাদের বাসায় কবি গান হতো বা গীত হতো বা এই যে সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা এটার ভেতর দিয়ে আসলে বেড়ে ওঠা বিয়ে সাদি হলো কোন কোন বয়সে আপনার তখন আমি নাটুর নবাব সিরাজুদুল্লাহ কলেজে আমি বিএসসি পরীক্ষার্থী আর কি ওই সময় আমার খালু মানে খালার বিয়েতে যার সঙ্গে বিয়ে হয় সেই খালু আবার খুব ক্লোজ আমার হাজব্যান্ডের তার বড় ভাই তখন বিয়েটা ওই ঢাকা থেকে আসবে তখন পাবনাতে ওনার বাসাতে থেকে বিয়েটা আসলো তখন তার সাথে আমার গেটে 
একটু তর্ক বিতর্ক মাধ্যম দিয়ে মানে তার অনেক গল্প শুনছে আমার খালার কাছে খালুর কাছে মানে প্রতিনিয়ত এত এত গল্প তার সম্বন্ধে শুনতাম পরিচিত একটা নাম পরে যখন গেটে একটা ঝামেলা হওয়াতে তখন সবাই আমাকে বলল যায় একটু আসবা এরকম ব্যাপার একটু ঝামেলা হয়েছে আমি যে দাঁড়াইছি তখন দেখি যে টাকা পয়সা নিয়ে যে ওই যে গেট ধরে তো তখন তার এক বন্ধু বলল যে ও তোমরা টাকা চাও আচ্ছা তখন ওই এক টাকার বান্ডিলের স্ট্যাপলারটা খুলে এরকম করে ছড়ায় এই দেখো অনেক টাকা তো না এটা আমার কাছে খুবই খারাপ লাগছে যে এক টাকা সে মানে আমরা কি আসলে মানে টাকার জন্য নাকি এটা তো একটা মজা এটা করবে কেন তখন সে আবার ভেতর দিয়ে এসে একটা একটা নোংরা একটা এক টাকার নোট ওর মধ্যে রাখছে তখন আমি আগায় যেয়ে বললাম যে আপনার নাম মোবারক কোশেন রত্ন তো মনে হচ্ছে জি বলছি আপনি এই টাকাটা রাখলেন এই কোথায় পাইছেন এই টাকাটা আপনার নামের সঙ্গে আপনার যশের সঙ্গে তো যাচ্ছে না এটা কোনোভাবেই হ্যাঁ আপনি এই টাকাটা রাখলেন এটা আপনি যে আকিকা দিয়ে নামটা পাল্টায় রেখেন আপনার নাম দিলাম আজ থেকে এক টাকা আপনি এটা যায় না আপনার পার্সোনালিটির সাথে আপনার কি করলেন এটা তা এক টাকা দিয়েছেন সেও নোংরা মাঝখান দিয়ে টেপ লাগানো এটা না আপনার বাবা আমার রত্ন নাম রাখছে কত শখ করে না না এই নামটা আসলে আপনি অপমানিত করেছেন আপনি প্লিজ আপনি আপনার নামটা আপনি এক টাকা রেখে দেন এইভাবেই তো তার সঙ্গে পরিচয় পরে ঠিক ওইটা অক্টোবরে ঘটনা নভেম্বরে পঁচিশ তারিখে আমার প্রিন্সিপাল রুমে একটা ফোন আসে তখন প্রিন্সিপাল পিয়নদের ডেকে পাঠায় যে তোমার একটা ফোন তখন তো টিএনটি ফোন ওগুলো ছিল কি আমার ফোন কে করলো তো তখন উনি ইয়ে করছেন আমি বিভিন্ন সংগঠন করতাম বিভিন্ন অনেক পপুলার ছিলাম ওখানে কলেজে পরে আমাকে যখন ফোনটা ধরার পরে উনি বিভিন্নভাবে আমি তখন আমি চিনছি না বিভিন্নভাবে আমাকে চেনানোর চেষ্টা করছে যে আমি আপনার সাথে একটু দেখা করতে চাই কথা বলতে চাই এই সেই মানে বন্ধুরা বলছে তোমার কিন্তু এই এরকম এই দরকার তোমার লাইফ পার্টনার এরকম হলে ভালো হবে তুমি ঘরে বসবা বা তুমি শান্ত হবা তো তখন এইটা হয়তো মাথায় নিয়ে উনি আমাকে ফোন করছেন কিন্তু আমি তো চিনতে পারছি না আর এদিকে প্রিন্সিপাল স্যার বসা আজকে আসলে সবাই জেনে গেল জিনিসটা কিন্তু একদমই সিক্রেট ছিল আজকে সবাই জেনে গেল আপনার মাধ্যমে যে তার সাথে আমার আসলে এরকম একটা সিচুয়েশনের মধ্য দিয়ে আমি পরবর্তীতে আমার বিয়ে হয় পরবর্তীতে তখন উনি যখনই চিনতিয়েছি না তখন বললো যে আমি এক টাকা তখন আমি বললাম যে ও আচ্ছা আচ্ছা তো হচ্ছে আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাই আমি আঠাশ তারিখে আসবো এগারোটার দিকে আপনি কাইন্ডলি একটু থাকবেন নভেম্বর আঠাশ তারিখে মানে পঁচিশ তারিখে উনি ফোন করলেন আমাকে বলেন যে আমি অমুক জায়গায় থাকবো আঠাশ তারিখে আমি আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই অ্যাড্রেসটা কী ছিল আলটিমেটলি সে কী চাচ্ছিল হ্যাঁ দেখা করে আমার সাথে আসলে কথা মানে তার লাইফ হিস্ট্রি সব কিছু আমাকে আমার সাথে শেয়ার করবে বা কেন আমার সাথে কথা বলতে চায় বিভিন্ন মানে আমার ফ্রেন্ড সার্কেল বা আমার সার্কেলটাই ছিল অনেক ছেলে বা কাজ সুতরাং আমার মনে হচ্ছে যে এটা একটা আমার একটা কাজের অংশ বা একজন আমার সাথে দেখা করতে চাইতেই পারে আমার সম্বন্ধে তার আগ্রহ থাকতেই পারে ঠিক আছে দেখি না কেন যেহেতু আমার খালুর পরিচিত কিন্তু ওখানে মানা ছিল যে আমার খালু যেন না জানে হ্যাঁ তো সেই জন্য তখন পরে আমি ওনার সাথে বেশ অনেকক্ষণ সময় আমরা কথা বললাম আস্তে আস্তে করে গাড়ি যাচ্ছিল একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পরে উনি ওনার ইয়ে করার পরে খুব কথাবার্তা বলে সব পরিচয় টরিচয় হয়ে তখন মানে একটা নির্দিষ্ট সময় আমি আমার দিয়ে মানে গন্তব্যে চলে গেলাম উনি ওনার গন্তব্যে তারপরে আসতে করে এই বিয়ে হলো আমার জানুয়ারির এইটি নাইনে জানুয়ারি তেরো তারিখে ফ্যামিলি থেকে মেনে নিল দুপক্ষ থেকে কোনো সমস্যা ছিল না সো এইটি নাইনে আপনাদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে শ্বশুরবাড়ি সংসার ওখানকার এনভায়রনমেন্ট তো ডেফিনেটলি আপনার ক্যারিয়ারের জন্য অনেক বড় একটা ফ্যাক্ট ছিল কী পেলেন আমরা যদি খুব ছোট করে একটু জানি আমি দেখলাম যে আসলে উনি আস্তে আস্তে করে উনি সুন্দর মানে অনেক ব্যস্ত থাকতেন তখন প্রত্যেকটা থানায় থানায় মানে একুশটা সিনেমা হল ছিল একুশটা তারপরে বিভিন্ন আরও অন্যান্য ব্যবসা সেগুলোকে টাচ আপ করেও তার সময় বের করতে পারতো না তারপরে শিকার তারপরে শুটিং সে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল শুটার ছিলেন ক্লেপিজিয়ন শুটিংটা করতেন উনি একুশটা সিনেমা হল ছিল ওই সময় হ্যাঁ 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 তো অনেক ব্যস্ত ছিল কিন্তু আমার সাথে বিয়ে হওয়ার পরে পরে দেখলাম যে খুব মানে সে চাইতো যে একটা এরকম ঘরে একজন সঙ্গী থাকবে যে কাজ শেষে যার সাথে গল্প করা যায় বা যার সাথে শেয়ার করা যায় সব কিছু 
তো এরকম ভাবে আমি এসে যখন আমি আসছি বাসায় তখন আসলে একদমই একা আমি তখন আমার আমার সেই হান্নান ভাই উনি নিচে থাকতেন আর আমি আর উনি থাকতাম আমি তো আসলে রান্না টান্না ওই সময় পারতাম না কারণ আমার আম্মার একটাই ইয়ে ছিল আগে পড়াশোনা শেষ করো রান্না বাড়া পরে হবে পরে করা যাবে তখন তার ইচ্ছাতে আমরা আমাদের দুইজন মিলে আমরা রান্না টান্না করতাম ভাবুচিও ছিল তারপরে বিকালের দিকে ফ্রেন্ড সার্কেল আসতো আমাদের ওই সময় সফি ভাই নামে তারপরে শহীদ ভাই নামে সিনিয়র একটা ফ্রেন্ড সার্কেল ওনার সব সময় বিকাল হলে আসতে এবং আমাদের ডিউটি ছিল আমরা বিকালবেলা নাস্তা টাস্তা করবো গল্প করব এবং এইভাবেই আমাদের চমৎকার একটা জার্নি আমাদের জীবন আমরা জানি যে উনি ক্যান্সারে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন আপনার বিয়ের কত বছর পরে এটা ধরা পড়ে এটা ওনার ধরা পড়ছে যখন উনি তো চলে গেলেন আমাদেরকে দুই হাজার সাতে চলে গেলেন তারপরে দুই হাজার চারের দিকে ধরা পড়লো সম্ভবত তারপরে তো ট্রিটমেন্ট তখন আমার বড় মেয়েটা মানে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ওকে হ্যাঁ তখন ক্যান্সার হয়েছিল ওনার কলন ক্যান্সার ও কলন ক্যান্সার বড় মেয়েটা তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী বাদ বাকিগুলো খুব ছোট তারপরে একটা ক্লাস টেনে তারপরে একটা মানে এরকম ছোট মেয়েটা তখন পাঁচ মেয়ে আমার ছোট মেয়েটা তখন দুই বছর দুই মাস তখন অনেক বড় একটা জার্নি অনেক বড় স্ট্রাগল হ্যাঁ একটা ছোটাম দেহের মানুষ এত সাহসী এত ধৈর্য এত কাজের একটা মানুষ তারপরেও আমি দেখছি যে সে তার শুটিং ব্যাপারটা তার জীবনে একটা অনেক বড় একটা ব্যাপার ছিল সে মৃত্যুর আগে যখন নির্বাচন হচ্ছিল আপনার রাইফেল ক্লাবে তখন তার অবস্থা খুব খারাপ ডাক্তার বলছে দোয়া করতে বলছে কিন্তু সে বারবার বলছে রেজাল্ট কি মানে তার এত এত বেশি শুটিংয়ের প্রতি সে ইয়ে ছিল এবং দেখছি ওই সময় তার ফাইটটা মানে ক্যান্সারের সাথে তার বেঁচে থাকার এবং সে কখনো হার মানার মানুষ ছিল না যে না ঠিক আছে এবং কেউ তাকে দেখতে আসলে মানে একটু চিন্তা ভাবনা করে তার সামনে যেত যে মানে বলা যাবে না যে কি কেমন আছেন না আমি তো ভালো আছি হ্যাঁ এবং মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সে নিজেকে সব সময় ইয়ে রাখছেন এমডি করলেন কিন্তু সেটা এবং উনি নিজেই কাজ করতেন কিন্তু উনি কোনো যে কোনো সাজেশান বা যে কোনো পরামর্শ আমার সাথে আলাপ করতেন উনি কিন্তু ওইভাবে ইনভলভ হতে দেয়নি সে জানে যে না সে কেউ তো জানে না যে সে মারা যাবে বা তার এরকম একটা অসুস্থতা হবে সে সব সময় নিজেই কাজ করতেন কিন্তু তার পাশে থেকে থেকে তার ব্যস্ততা তার কাজ তার সংগ্রাম তার স্ট্রাগল এগুলো দেখে স্বাভাবিকভাবে এটা এটাও একটা মানে আমার ভেতরে একটা কাজ করছে তারপরে যখন ক্যান্সার ধরা পড়লো তখন স্টেজ যখন শুনলাম যে ফোর্থ স্টেজ তখন আমি মেন্টালি প্রিপারেশান নিয়ে নিলাম যে ছোটো ছোটো বাচ্চা তখন আমি এই কাজের মেয়ে ঠিক করে রাখলাম পারমানেন্ট বাচ্চা দেখার জন্য আর রান্নার জন্য যে আমাকে তো এখন সময় দিতে হবে সবচেয়ে ছোটো বাচ্চাটা বয়স কত দুই বছর দুই মাস হ্যাঁ তো তখন আমি তখন থেকে আমি মেন্টালি প্রিপেয়ার যে কি কি করা লাগবে মানে গোছানো আর কি যেটাকে আমি ইন এ ব্রিফ যদি একটু জানি ওই সময়টাতে আপনাদের বিজনেস কি কি ছিল বিভিন্ন ব্যবসা ছিল আমাদের ট্রিটমেন্ট 
কিভাবে কোম্পানিটা তারপরে তো শত্রুপক্ষ সিমিলার কোম্পানি যারা তারা বিভিন্ন রকম রচনা যে কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেছে চলবে না সে নাই কোম্পানি শেষ একটা মে আর সে মানে ঘরেই থাকতাম বেশি বাইরে বেটের হওয়ার উনি পক্ষপাতি ছিলেন না যার কারণে ওইভাবে সবাই রত্নের মিসেস হিসেবে কিন্তু ওইভাবে বের হতাম না যার কারণে যখন আমি বের হলাম তখন সবাই একটু অবাক হলো যে একটা মেয়ে বিধবা সাদা সালোয়ার কামিজ পরা মাথার মধ্যে একটা সাদা ওড়না দিয়ে বের হচ্ছে কি করবে এ কি পারবে কিন্তু এখন আমাকে কে দেবে এই যে ছোটো ছোটো বাচ্চাগুলো আমার বড়ো মেয়ে যখন ডেড বডিটা আসলো যেদিন সিঙ্গাপুর থেকে তখন আমার মেয়ে ওকে ওইটাই বোঝানো হয়েছে যে বছর কিন্তু লস দেওয়া যাবে না তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে তখন আমি আগের দিন যাচ্ছিবেলা বান্ধবীর বাসায় দিয়ে আসছি আমার মেয়ে মেয়েকে ও তখন পরীক্ষা দিয়ে ড্রয়িং রুমে ডেড বডি আমার মেয়ে তখন পরীক্ষা দিচ্ছে ইলেকট্রিক ম্যাথ পরীক্ষা দিচ্ছে তো ওর ভা ও এসে তারপরে কফিন খুলল খুলে তারপরে আপনার জানা যা হলো তো আসলে ওই সময়টা আমাদের উপর দিয়ে অনেক বেশি ঝড় গেছে আমার আমার বাচ্চাদের উপর দিয়ে আর তার যারা শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল তাকে হারানোর একটা ব্যথা সংগ্রাম পরে তো তারপরে আমি আসলে আমার তাকেও হারালাম বাচ্চারা তার বাবাকেও হারালো তারপরে বাচ্চারা আবার আমাকেও হারালো কেন হারালো যে আমি তো আর বসতে পারলাম না আমাকে বের হতে হলো আমাকে রুটি রুচির জন্য তার একটা স্বপ্ন ছিল বা তার একটা মানে ইয়েই ছিল ধারণা ছিল বা তার বিশ্বাস ছিল যে আমার কোম্পানি যদি মানে টেকে তাহলে একমাত্র আমি পারব হ্যাঁ এইরকম একটা কনফিডেন্ট ছিল তার পাশে বাবুল তার এক সিনিয়র বন্ধু ছিলেন তো ওনাকে বলছেন যে বাবলু ভাই আমার বিশ্বাস সহনি পারবে তো এই যে এই একটা কনফিডেন্ট তারপরে সন্তানদের মুখের দিকে তাকায় তারপরে আবার যখন সমস্ত মানে ইউনিভার্সাল পরিবারের সদস্য সবাই এসে যখন আমাকে প্রশ্ন করলো কতজন কর্মচারী ছিল ওই সময়টাতে এমপ্লয়ি হ্যাঁ তখন তো মিনিমাম দুই তিন হাজার তারপরে তো বেড়ে আরও অনেক হয়েছে দুই তিন হাজার এমপ্লয়ি তখন যখন উনি চলে যাচ্ছেন হ্যাঁ মার্কেটিং থেকে শুরু করে আমাদের এতগুলো মানুষের স্যালারি ঠিক রাখা এতগুলো হ্যাঁ হ্যাঁ এবং তারপরে তো আমি আরও আরও বাড়ছে সেটা তো পরবর্তী জার্নি কিন্তু আপনি ইনিশিয়ালি তো ওটা ছবিটা তখন অনেক তখন আপনার ওরা যখন এসে আমার চোখের দিকে তাকাই বলল যে ম্যাডাম আমরা কি করব তখন না আমি ওদের চোখের দৃষ্টির দিকে তাকাই আমি আমার আর চোখে পানি আসে নাই আমার মনে হয়েছে ওই যে দায়িত্বটা নিছি না আমি তার এই দায়িত্বটা এখন আমার ঘাড়ে আরও পড়ে গেল এবং আমাকে আর এখান থেকে আমার আর সরার কোনো রকম স্কোপ নাই তখন ওই যে আমি কাঁধে দায়িত্ব নিয়ে বেরোয়ে গেলাম আজও বেরোলাম কারো কালো বেরোলাম কিভাবে ওরা বেড়ে উঠলো কিভাবে বড় হলো হ্যাঁ ফোনে ফোনে বা আমি হয়তো যখন ছিলাম তখন হয়তো সময় দিতাম ফোনে ফোনে তাদের সাথে আমার যারা ওদেরকে দেখাশোনা করতো তারা ছিল এবং বাচ্চাগুলো খুবই ভালো ছিল তাদেরকে বলা হয়েছে যে তোমাদের সামনে দুইটা পদ ভালো খারাপ যে কোনো একটা বেছে নিতে হবে কিচ্ছু করার নেই আমি এই যে বেরোচ্ছি আমার ছোটো মেয়েটার জন্য খারাপ লাগতো ও তো ছোটো ছিল ওই বাথরুমের দরজাটা আসতে করে টুকটুক করে হেঁটে খুলে ওই আমার জামা কাপড় দেখলেই তাকায় থাকতো আমি মাঝকে তুমি চলে যাবা আমি বলি চলে আসবো এইভাবেই আসলে তারপরে কাঁদত আস্তে আস্তে করে কান্না থেমে গেল বড় হলো আর কাঁদে না কীভাবে বড় হয়ে গেল এখন সেই যে মেয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছিল একটি এখন পেপারে পড়ি পত্রিকাতে পড়ি যে হ্যাঁ অমুক পরীক্ষার্থী তার বাবার ডেড বডিটা রেখে বা চিতায় রেখে পরীক্ষা দিচ্ছে তখন আমার মনে হয় আমার মেয়েরও আমার জীবনে এরকম দিন গেছে সেই মেয়ে এখন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে কুইন মেরি ইউনিভার্সিটিতে ক্যান্সারের উপরই পিএইচডি করছে শেষ বর্ষ ক্যান্সারের উপর করছে তার কারণটা হয়তো বা বাবার চলে যাওয়া এবং আপনিও জীবনের একটা পর্যায়ে গিয়ে ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে জি ওটা কোন সময়ে এটা আমি তো জানি চলছে আমার দুই হাজার বারোতে আমার আম্মা আমার যে ভাইটা এমিডের ছোট ভাই ও আমেরিকাতে শিকাগোতে থাকে তো ওর খুব ইয়ে যে আমি এখানে সিটিজেন পেলাম আমার সব কিছু এখানে আমি ইয়ে স্থায়ী তো আমার আব্বা আম্মা একটু দেখে যাক তা আব্বা তো দেখতে পারল না মারা গেলেন দুই হাজার আটে তো খুব ইচ্ছা যে আমাকে আমি যেন আম্মাকে নিয়ে আসি তো আমি তো আসলে ওই সময় অনেক ব্যস্ত যাই হোক পরে আম্মাকে নিয়ে রেখে আমি চলে আসবো ওই সময় আমার ওরা আম্মা বলল যে ওকে একটু চেক আপ করাই দে তখন আমার একটা ওখানে আপা সেন্ট রুমা আপা আম্মাদের আত্মীয় ওনার ক্লি উনি ডাক্তার ক্লিনিক আছে তো উনি চেক আপ করার পরে ধরা পড়ছে যে আমার আমি ক্যান্সার নর্মাল এবং আমি কিছু টের পাইনি পরে তখন ওইখানে আমার অপারেশান কেমো রেডিয়েশান 
আমি আসলে আমার মনে হয়নি যে আমার ক্যান্সার হয়েছে এখন আমার অনেক চিন্তিত হতে হবে বা আমি কান্নাকাটি করব আমি হতাশ হয়ে যাব আমার কাছে এটা মনে হয়নি আমার মনে হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে এটা জীবনের একটা পার্ট এটার সাথে আমার যুদ্ধ করতে হবে আমার জীবন তো এমনি অনেক বড় স্ট্রাগল যুদ্ধ চলতেছে এটা আর একটা অ্যাড হলো আমি আমার কেমন চলতেছে আমি এদিকে কবিতা লিখছি আমি আবার লেখা লিখি করতাম হ্যাঁ আমি লিখে লিখছি আমার ওই সময় কিন্তু কবিতার বই টই বেরোয়েছে আমার কাছে আমি সব কিছুকে ইজিভাবে আমি নিতাম পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আসলে আলোচনা সমালোচনা আমাদের বাঙালিদের একটা চরিত্র যে দেখ বিধবা ও কি করবে ও করতে পারবে না বা দুদিন পরে বিয়ে করবে বাচ্চা ফেলায় তুই চলে যাবে যেগুলা গসিপ করে যেগুলা এই ধরনের তো যাই হোক পরে ওভাবে চলছিল পরে আমাকে বিভিন্ন রকমভাবে যখন ফেস করতে লাগলাম তখন আমি একজনকে ডাকলাম কারণ আমি খুব নাটোরে কিন্তু খুব মানে খুব শক্তিশালী সংগঠক ছিলাম খুব সাহসী এবং খুব মারদাঙ্গা তো যাই হোক পরে আমি তাকে ডেকে বললাম কি কাজ করছি ডিস্টার্ব করো না খুলে দেবো কিন্তু বি কেয়ারফুল একবারে আমি কাজ করার সময় ডিস্টার্ব করবে না সহযোগিতা করবে আদারওয়াইজ কিন্তু আমি তোমাদের ক্যারেক্টার খুলে দেবো তো তারপর থেকে আর কোনো ইয়ে ওইভাবে সাহস করে না কিন্তু তারপরেও প্রতিকূলতা থাকবেই আমি কেন একটা মেয়ে কেন এটা এত বড় হবে ব্যবসা করবে এত লোকজনের কাজ করবে তার সাথে অন্যান্য মেয়ে কেন তাকে আইডল মানবে এই যে বিভিন্ন প্রতিকূলতা এইটা ফেস এখন পর্যন্ত করছি এটা আমি না শুধু এটা প্রত্যেকটা সমাজ আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এটা করে মেয়েরা এর এর ভিতরে আমি এগিয়ে গেছি এবং আমার মনে হয়েছে যে আমার একটা বা আমার মনে হয়েছে একটার পর একটা কাজ করি আমার চব্বিশ ঘন্টার চেয়ে যদি দিনটাকে আরও দুই ঘন্টা বাড়ানো যেত আমার এত কাজ করি আমি আমাকে সবই বলি তুমি ঘুমাও কখন তো আমার মনে হয় যে না আমি না অনেক সময় ঘুমের ভিতরে আমি মানে কাজ করতে থাকি এমনকি আমি ডাক্তারকে বলছি যাচ্ছে আমার এই সমস্যাটা হচ্ছে আমি হোল টাইম আমার মনে হচ্ছে আমি কাজ করি তো বলছে না আসলে অনেক বেশি ব্যস্ত থাকেন এই কাজের মধ্যে আমি বেঁচে আসি এবং আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে নিয়ে আমি ভালো আছি হ্যাঁ মাঝখানে করোনা বিভিন্ন কারণে আমার কোম্পানি একটু ক্ষতিগ্রস্ত বা বন্ধ আছে আবার আমি সেটাকে আমি চালু করবো আমার হোট এর মধ্যে আমি হোটেল ওখানে ওনার আমার হাজব্যান্ডের নামেই রত্নদ্বীপ প্রেস হোট ফাইভ স্টার হোটেল ওটার এখনও আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে চলছে কাজ আপনি যেটা বলছিলেন যে আপনার হাজব্যান্ডের রেখে যাওয়া বিজনেসটা আপনি এনলার্জ করলেন কি কি করেছেন উনি চলে যাওয়ার পরে আপনি নতুন কি অ্যাড করেছেন আমি ওনার যে সমস্ত প্রোডাক্ট ছিল সেই সমস্ত প্রোডাক্টের পাশাপাশি আমি আরও আরও অনেক প্রোডাক্ট আমি বাড়িয়েছি দৈনন্দিন যে সমস্ত মানুষ ঘুম থেকে উঠলেই যেরকম চা ওনার চা ছিল মাঝখানে চাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন চা রেডি লাচ চা তা মানে এরকম অনেক আইটেম মশলা প্রায় হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা টেস্টি স্যালাইনে আমাদের মাদার প্রোডাক্ট টেস্টি হজমি তারপরে সিমিলার প্রোডাক্ট ওনে ওনে চানাচুর থেকে শুরু করে ওনার খুব ক্রিয়েটিভ একজন মানুষ ছিলেন রেডি লাচ্ছা তারপরে বিভিন্ন ড্রিঙ্কস এগুলো উনি তারপরে ওনার ওগুলোকেই আমি পরিচর্যা করে যখন ইয়ে হলো তখন আমার প্ল্যাটফর্মটা একদম ঠিকঠাক তখন আস্তে 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 করে আমি প্রোডাক্টটা আরও বাড়ালাম হ্যাঁ তাই ইউনানি যেটা আমাদের আয়ুর্বেদি ওইটা বাড়ালাম ডেইরি ফার্ম করলাম যেগুলো আমাদের একটা প্রোডাক্টের সাথে আর একটা প্রোডাক্ট রিলেটেড হ্যাঁ সাপোর্ট করে সাপোর্ট করছে হ্যাঁ তো সে সেগুলো করলাম প্যাকেজিং ফ্যাক্টরি করলাম যে আমার তো একটা বক্স লাগবে আমার কার্টুন লাগবে এই প্রোডাক্টটা ইয়ে করতে আমি বাড়ি থেকে নিলে তো আমার খরচ হচ্ছে তার চেয়ে বেটার আমি একটা করে ফেলি এরকম করে প্যাকেজিং ফ্যাক্টরি সেটাও অনেক টাকা ইনভেস্ট করে এবং সেটা কিন্তু আমার ওই লভ্যাংশ থেকে যে যেটা আমি ব্যবসা করছি সেটা থেকেই আমি করছি ব্যাংক লোন তাকে আমি খুব ভয় পেতাম কারণ তাকে আমি খুবই চিন্তার মধ্যে দেখেছি মৃত্যুর দশ দিন আগে আমরা অনেক চেষ্টা করে ওই সময় জনতা ব্যাংকের একটা লোন ছিল লোনটা শোধ করার পরে উনি অনেক শান্তি পেয়েছেন তো আমার লোনটা খুব ভয় পেতাম যাই হোক পরবর্তীতে তারপরেও আমি আমার এই রেসর্ট করতে যে তখন আমার লোনে স্মরণ পরিকল্পনাটা আসলো কীভাবে এটা আমার যখন রূপপুর পারমাণবিক যখন ওখানটা হওয়ার জন্য সব লেখালেখি হচ্ছে বা 
হবে তখন আমার মনে হয়েছে এত রাশিয়ান এত লোকজন গেস্ট এখানে তো থাকার কোনো জায়গা নেই আর পাবনাকে সবাই মেন্টাল হসপিটাল বলে চিহ্নিত করে কেন এটা করবে এটা অনেক পুরনো জেলা এখানে পদ্মা নদী আছে এখানে রিভার ক্রুজ হতে পারে সিলাইদ ঘাট আছে কুষ্টিয়া লালন তারপরে চল্লিশ মিনিট গেলে নাটোর গণভবন রাজবাড়ি এত কিছু তারপরে কেন তাকে এভাবে এভাবে ইয়ে করবে কারণ আমি তো এইটটি নাইনে পরে আসলে আমার নাটোর তো ছেড়ে আমি এখানে আমি তা আমার মনে হয়েছে এই জায়গাটাকে আমি কীভাবে আমি এটাকে ডেভেলপ করতে পারি হ্যাঁ ওনারও স্বপ্ন ছিল তখন আমার মনে হয়েছে একটা আমি একটা হোটেল করলে কেমন হয় তখন আমি এটা করলাম রত্নদ্বীপ ইয়ে রেসোর্ট তারপরে রাশিয়ানরা ওখানে এসে এখন থাকে আর একটা রূপকথাই করে রেসোর্ট ওইটা একদম গ্রিন ওইটা একদম গেলে খুবই ভালো লাগবে সবাই খুব পছন্দ করে আর একটা আমার মনে হয়েছে আচ্ছা রূপকথার কাব্য নামে একটা কফি হাউজ সবাই কফি খেতে যায় মান্নাদের ওখানে কলকাতায় গেলে মান্নাদের কফি হাউজ কফি হাউজ করে আমি তো সময় পাই না ব্যস্ত থাকি একটু কফি টফি খাবো তাহলে একটা কফি হাউজ করি তখন আমি ওই রূপকথা সিনেমা হলের পাশে একটুখানি জায়গা ছিল ওখানে একটা কফি হাউস করলাম উপরে একটা রেস্টুরেন্টে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ এখন সবার একটা জায়গা হয়েছে থাকার জায়গা হয়েছে আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি উনি যখন যান ওনার যত লোকজন সাথে সবাই এখন ওখানেই থাকেন যদিও আমরা মানসিক হাসপাতালটা দিয়েই আমরা চিনি এটা ব্র্যান্ডি হয়ে গেছে এভাবে কিন্তু ডেফিনেটলি পাবনা অনেক সমৃদ্ধ একটা জেলা ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই রিসোর্ট কেন্দ্রিক কাজ হয়েছে আপনি কিছুটা স্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্টের জায়গাতেও কাজ করেছেন এবং পাশাপাশি আপনি লেখালেখির কথাও আনছিলেন লেখালেখিটা বোধহয় ছোটোবেলা থেকে রাইট আমি সব ধরনের বিশেষ করে কথোপকথন একটা মানুষের সাথে একটা মানুষের মনের কথা সেটা মনে মনে থাকবে কেন একটু বইয়ের মধ্যে বলাটের মধ্যে আসুক কথোপকথন তারপরে আপনার কবিতা উপন্যাস ছোট গল্প বা আমার নিজের মনের কথা পরবর্তীতে আমার মনে হয়েছে কি আচ্ছা আমি আমি চলে যাব কিন্তু আমার সম্বন্ধিত কেউ জানবে না আমি কাউকে যদি বলি আমার সম্বন্ধে তুমি লিখো তাহলে সে তাকে কাহিনীটা বললে সে কিছু বলে যাবে কিন্তু আমি তো বলবো না তখন আমি ডিসাইড করলাম যে আমার সম্বন্ধে আমি লিখব তখন আমি একজন সনি হোসেন এরকমভাবে আমি শুরু করলাম আমার উপরে লেখা কত সাল থেকে লিখ এটা আমি তো এনে প্রত্যেক বছরেই আমার বই মালাতে আমার বই বের হয় এবং আমার আম্মার কিন্তু প্রত্যেক বছরেই বই বের হয় এবং খুব ভালো সেল হয় আমার আম্মার বই আমাকে পাবনাতে সবাই অত্যন্ত যেমন হিন্দু ধর্মের যারা তারা আমাকে মা দুর্গা বলেন সবাই আমাকে এত বেশি এবং আমার এইটুকু জীবনে আমি আমার দাদা ফালকে ওয়ার্ড আমার হাত দিয়ে এসছে আমি প্রথম আমার সুচিত্রা সেন উনি যে কোনো কারণে ইয়েটা পুরস্কারটা নিতে চাননি কিন্তু আমাকে সমাজ সেবাতে এবং আমি হিজরা সম্প্রদায় তৃতীয় লিঙ্গ এবং আমি হরিজন সম্প্রদায় এদেরকে নিয়ে আমি অনেক কাজ করেছি যার কারণে কীভাবে ওনারা দু হাজার পনেরোতে ইন্টারন্যাশনাল মাদার তেরেসা তারপরে দাদা ফালকে অর্ড এরকমভাবে কন্টিনিউসলি আমার ঝুলিতে আমাকে তারা আমাকে মূল্যায়ন করেছে আমি সেই জন্য আমি আসলে অনেক কৃতজ্ঞ এবং আমি সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ যারা আমার রুট লেভেলের মানুষ যারা আমার সঙ্গে কাজ করছেন তারা আমাকে আমি তাদেরকে সন্তানের মতো দেখি তারা আমাকে এত বেশি দিয়েছেন আমি মনে করি যে এই প্রাপ্তিটা বা তারাই আমার অনেক বড় অ্যাওয়ার্ড পরবর্তীতে টাইপ করে সংরক্ষণ রাখ কাজে লাগবে আমি হিজড়া সম্প্রদায়কে নিয়ে শুনতে চাই এবং আপনি বলছিলেন যে যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী আছে আপনার কমিটিতে তারা আপনাকে মা দুর্গা বলে সম্বোধন করেন নিশ্চয়ই তারা আপনাকে অনেক পছন্দ করেন এই জায়গাগুলোতে আমি আসতে চাই কিন্তু এই যেহেতু ব্যস্ততার প্রসঙ্গ চলেই আসলো আমি একটু জানতে চাই কখনো একা অনুভব হয় না দিন শেষে কাজ করে সব কিছু ক্লান্ত তারপরে মনে হয় না যে না আমি অনেক একা আমি আসলে কাজটাকে এত বেশি এনজয় করি আসলে একা হওয়ার না কোনো সময় নাই কেন এত বেশি কাজ এত বেশি ওই যে যেটা বললেন আপনি যে এটা কীভাবে সম্ভব যে এত কিছু কাজ করে আপনি এটা না আমার হয় না তারপরে নামাজ আমল আমি আমার একটা দিক আছে যে আমি ঘুম থেকে উঠে তাহাজ নামাজ পড়ে ফজরের নামাজ পড়ে আমি 
একটা আমল করি আচ্ছা ওই আমলটা না করে আমি বের হই না ঘর থেকে হ্যাঁ ওই ওই আমলটা শেষ হবে তারপরে আমি ঘর থেকে বের হই আমার কাজ শুরু করি তো আমার আল্লাহ আমাকে একটা অন্যরকম একটা স্পিরিট দিয়ে দিয়েছেন হয়তো বা সেই কারণে আমার পক্ষে সম্ভব মানুষের জন্য কাজ করা এবং আপনি হিজড়া সম্প্রদায়কে নিয়ে কাজ করেছেন কেন এদেরকে নিয়ে কাজ করলেন আমি যখন দায়িত্ব নিলাম তখন আমি একটা জিনিস ফেস করলাম মেয়েরা আমার কাছে এসে যারা মেয়ে কর্মী যে এরকম আমরা এত পরিশ্রম করি অথচ আমাদেরকে কেন মানে কম টাকা দেওয়া হয় তখন এটা আমার কাছে খুব স্ট্রাইক করলাম বললাম যে না ছেলেরা যেটা পাবে মেয়েরাও সেটা পাবে কোন কোম্পানি কি করলো এটা দেখার বিষয় না এটা হবে যদি ছেলেরা রাতে ডিউটি করে সেজন্য তো বেশি পাবে এটা একটা তারপরে যেহেতু যে আমি নাম্বার দিয়ে রাখছিলাম সবাই আমার সাথে যোগাযোগ করতো তখন একজন ফোন করলো যে আমি আপনার কোম্পানিতে আছি আমরা কয়েকজন আমরা তৃতীয় লিঙ্গের তো আমাদেরকে দেখে হাসে ম্যাডাম আমার এরকম তখন আমি একদম স্ট্রিক্টলি আইন করে দিলাম যে কেউ যদি তাদেরকে নিয়ে হাসো তার সাথে সাথে কিন্তু তাকে আমি আইনগত ব্যবস্থা নেব এবং চাকরি শুধু না তারাও মানুষ আমরাও মানুষ তো এইটাতে করে তারা এবং আমি বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম করতাম তারাও অংশগ্রহণ করত এবং বুঝে বুঝতেই পারত না আমার হোটেলে যে ওরা যখন কাজ করে ওরা যখন সার্ভ করে তখন কেউ বুঝবে না যে তৃতীয় মেয়ে তারা অনেক এডুকেটেড তারপরে প্রায় সত্তর থেকে আশি জন একশো জনের মতো আমার ওখানে জব করতো করার পরে তখন আমার রত্নদ্বীপে সারা বাংলাদেশ থেকে এবং বাইরে থেকেও ওরা বছরে দুইবার করে প্রোগ্রাম করে এবং তারা একটা প্ল্যাটফর্ম চায় তখন আমি প্ল্যাটফর্মটা দিই রত্নদ্বীপ রত্নদ্বীপে যেটা ফাইভ স্টার হোটেল ফাইভ স্টার হোটেল জি জি আপনি ফাইভ স্টার হোটেলটা কমপ্লিট করেছেন না ওইটা কাজ চলছে কাজ চলছে জি 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 মানে রানিং আছে ওকে রত্নদ্বীপ নামটা বেসিক্যালি আপনার হাজবেন্ডের কথা মানে জি 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 ওই ওইখানেই তারা প্রোগ্রাম করে এবং প্রায় একশো দুইশো তিনশো জন বিভিন্ন জেলা থেকে আসে তারা আমাকে মা বলে মানে আমার আমি একবার ছিলাম না আমার ছবি চেয়ারের উপর রেখে মালা পড়ে তারা মানে আমাকে এত সম্মান করে এটা আর হলো যখন আমরা নাটোরে আমরা পূজাটাকে খুব এনজয় করতাম পূজার সময়টা তো এখানে আসার পরে খুব মিস করতাম পরে পূজার সময় ওখানে চলে যেতাম তো আমার হাজব্যান্ডের ইচ্ছে আচ্ছা আমি কি হিন্দু মেয়ে বিয়ে করলাম নাকি পূজার সময় চলে যায় কেন পরবর্তীতে উনি মারা যাবেন দু হাজার আটে আমি ওনাদের রিকোয়েস্টে আমি প্রত্যেকটা মন্দির ঘুরে ঘুরে দেখলাম এবং আমার মানে নাটোরে যদি হয় যে কম্পিটিশান যে লাইটিংয়ের উপরে দুর্গার উপরে তারপরে ডেকোরেশনের উপরে তাহলে কেন এখানে হবে না ওনাদের সাথে আলাপ করলাম তো বলে ঠিক আছে ম্যাডাম তাহলে আপনি এটা পুরস্কার বা এটার সাথে আপনি ইনভলভ থাকেন তখন আমাকে সেই দায়িত্বটাকে একটা কমিটি করে দেওয়া দিলাম এবং প্রত্যেকটা মন্দিরে আমি ভিজিট দু হাজার আটে ভিজিট করলাম করার পরে দেখি যে আমাদের আর একটা সিনেমা হল অনন্ত সিনেমা হলের ওই পাশে দুইটা হরিজন সম্প্রদায়ের ইয়ে ছিল ওখানে আমার হাজব্যান্ড ডোনেট করতেন কিন্তু ওখানে কেউ যায় না মানে ও অন্যান্য মন্দিরে যাবে তো আমাকে ওরা খুব রিকোয়েস্ট করলো তা আমি কেন যাবে না আমি যাব পরে আমি গেছি যাওয়ার পরে দেখি খুব কষ্ট লাগলো যে ওদের মানে মা দুর্গাকে ওদের রাখছে প্রতিমাকে কিন্তু চালা টালা কিছু নাই হ্যাঁ ভাঙা চোরা একটা ইয়ের মধ্যে আর হলো পিদিন কেনারও পয়সা নাই মাটি দিয়ে চ্যাপটা করে করে তার মধ্যে তেল দিয়ে তা আমার খুব কষ্ট হয়েছে তখন ওই দুইটা মন্দিরকে আমি করে দিছি হ্যাঁ প্রতিষ্ঠা সেই থেকে ওরা ওদের বিয়ে বা ওরা ওই সম্প্রদায় আমার এখানে কাজ করে শুধুমাত্র ক্লিনিংয়ের কাজ না তারা সব ধরনের কাজ করে এবং আমার যে তৃতীয় লিঙ্গ এবং ওরা সব তারা হাউস কিপিং তারা প্যাকেজিং তারা সব ধরনের কাজ করে এবং এবং তারা সংস্কৃতিক ইয়ে তারা এইচআর একটা মেয়েকে আমি এইচআর পর্যন্ত মাস্টার্স করে সে চাকরি পাচ্ছে না আমি বলো তুমি এইচআর আসো আমি তোমাকে কাজে দিব কেউ তোমাকে কিছু বলবে না হ্যাঁ আমি তাদেরকে নিয়ে এই এই জিনিসটা কীভাবে কীভাবে পার্শ্ববর্তী দেশ হ্যাঁ তারা জিন জানতে পারছে পেরে তখন হ্যাঁ দাদা ফালকে অ্যাওয়ার্ড সমাজ সেবাতে আমাকে বিউটিফুল কতজন এমপ্লয়ি কাজ করছে এখন আপনার প্রতিষ্ঠানে আমার তো জি আমার সব এখন আমার হলো করোনার জন্য প্রায় দুই তিন বছর আরও কিছু কারণ আছে যেটা আমি এখন বলতে পারছি না তো কারণবশত আমাকে এই কোম্পানিটা আমার যে মাদার কোম্পানি সেটা কিন্তু আমার এখন বন্ধ আছে এটা আমি স্টার্ট করবো ইনশাল্লাহ মাদার কোম্পানি কোনটা যেটা ইউনিভার্সাল ফুড লিমিটেড ওটা বন্ধ রাখা হয়েছে বন্ধ রাখা হয়েছে ওই যে করোনার ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন রকম ইয়েতে তা আমি খুব শীঘ্রই ইনশাল্লাহ শর্ট টাইমে ওটা খুলবো তখন আমার অনেক প্রায় মার্কেটিং দিয়ে আমার ইয়ে দিয়ে সব কিছু মিলায় প্রায় পাঁচ ছয় হাজার পাঁচ ছয় হাজার এমপ্লয় হ্যাঁ হ্যাঁ এমপ্লয় এমপ্লয় অনেক এমপ্লয় এগুলো সব সব কিছু আপনার মানে বসে সামলাতে হয় 
এবং আমি মানে সবাইকে স্বাধীনতা দিয়ে দিচ্ছি যে তা মানে ছড়ি ঘোরানো না তোমরা নিচের মতো ইচ্ছা মতো তোমরা সুন্দর মতো স্বাধীনভাবে কাজ করো এবং ফিডব্যাক পাইছি সেটা এই স্বাধীনতা দেওয়ার জন্যই যে ম্যাডাম আমাদেরকে এত বিশ্বাস করে আমাদেরকে ছেড়ে দিছে সেখানে তার সাথে ইয়ে করার চিট করার কোনো রকম মন মানসিকতা থাকবে এরকম তো একজন যে না তা না কিন্তু যারা ভালো তারাই তাদেরকে ওরকম করতে দেয় না কেন আমার পক্ষে সম্ভব না এত এত জিনিস ইয়ে করা আমি খেয়াল করি কিন্তু ওই যে যে না আমার আমার ইয়েতেই পারমিশানেই একটা সুই ঢুকবে আমার পারমিশানেই একটা সুই বের হবে কিন্তু আমার নলেজে থাকতে হবে আমার কি হচ্ছে ওখানে সেই কারণে হয়তো বা আমি আজকে এই এত দূরে আসছি আমাকে নিজে ইনভলভ থাকতে হয়েছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এবং আমার লাস্টে একটা ইয়ে ইন্দুবালা ভাতের হোটেল যেটা অনেক বেশি নাম করছে সেটা আমি সেটাতে মানে এত নাম করবে আমি চিন্তা করতে এই কনসেপ্টটা আমি একটু শুনতে চাই মানে কেন করলেন বা কি হলো এটা আসলে এটা আমি আমার রত্নদ্বীপের অপোজিটেই কয়েকটা দোকান একজন করে আমার কাছে আসছে তো আমি চিন্তা করলাম আচ্ছা ওই সব ড্রাইভারগুলো আসে ওরা তো কোথায় কোথায় খেতে চায় তো এখানে যদি আমি একটু টেবিল টেবিল দিয়েই দিয়ে যদি একটু চেয়ার টেয়ার দিয়ে আমাদের যে স্টাফ ফুডগুলো ওটাই দিলাম তারপরে খেলো তো দেখতাম যে হ্যাঁ টুকটাক আসছে পরে আমার কাছে আমার আইটির রাজু ও বলল যে এরকম ম্যাডাম একটা তো নাম দিতে হবে একটু সময় দাও কী নাম দেওয়া যায় তখন আমি চিন্তা করলাম হ্যাঁ ইন্দুবালা ভাতের হোটেল এটা দিই ওইটা দেওয়ার পরে তখন আমি যাচ্ছা তার সাথে সিমিলার করে তো আমাকে ইয়ে করতে হবে ওই ভত্তাটা তো আমি আবার রান্না রান্না করি মানে সর্বগুণে গুণান্বিতা যেটাকে বলে আমরা আজকে তার পরিচয় পেলাম কিন্তু বলা ভাতের হোটেলে সব রান্না আমার নিজের হাতের করা কিন্তু হ্যাঁ সব নিজের হাতের পঞ্চাশ রকম ভর্তা আরও অন্যান্য যত মানে চৌষট্টিটা জেলার যে যে বিখ্যাত খাবারগুলো সব ওখানে পাওয়া যায় এবং আমি না থাকলে আমার রেসিপি থাকে সেগুলো আমার সাথে ভিডিও কলে ওরা করে এবং আমি যখন ওইটা দুই তিন দিন চার দিনের দিন দেখি যে পাশে প্রযুক্তি ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা এবং সব বিশ টাকা ভর্তা বিশ টাকা সব অল্প দাম ওরা এসে মানে আমি না প্রত্যেক দিন এবং আমি নিজে টেবিল মুসতাম নিজে আমি সার্ভ করতাম নিজে আমি ইয়ে করতাম হ্যাঁ এই রকম একটা স্ট্যাটাস থেকে এই রকম না আমার কাছে কাজ দেখেন বাইরের কান্ট্রিতে কিন্তু তারা কিন্তু এই যে আপনার বিভিন্ন রকম কাজ করে না কাজ কাজই আমার কাছে এটা মনে হয়েছে এই এইটা কখনোই পার্থক্য করা উচিত না যে আমি কেন ওই কাজ করব না হ্যাঁ আমি একদম নিজে টেবিল মুসছি এবং আমার একটা হয়তো ড্রাইভার গাড়ি টাড়ি খেয়ে গামসা ঘাড়ের মধ্যে দিয়ে হাত ধুয়ে খেতে বসছে তাকে আমি সার্ভ করছি হ্যাঁ আমি তাকে আমার ওই পেজে ইন্দুবালা পেজে গেলে আপনি দেখতে পারবেন এবং তখন না আমি প্রত্যেক দিন একবার করে মনে করছি না আজকে শেষ আমি আর এত চাপ এত চাপ এবং দূর দূরান্ত থেকে সবাই খেতে আসতো কচু বাটা ওই যে নারকেল দিয়ে কচু বাটা এটা তো আমার আলটিমেটলি ব্যবসায়িক চিন্তা ছিল না 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 একদমই না না এটা হলো আমার ব্যবসায়িক না যে আমি যে ওদের জন্য যে ওরা সাধারণ মানুষ ওরা কোথায় খাবে ওরা এখানে একটু খাক এইটা থেকে তারপরে তখন নাম নাম দিলাম নামের থেকে তাহলে এই সিমিলার খাবারগুলো এইটা ইন্দুবালা ভাতের হোটেলের যে জনপ্রিয়তা তখন সিরিয়ালে ওই যে কচু বাটা কুমড়ার ছক্কা এই যে আমের তেলে আচ্ছা বেগুন ভর্তা এগুলো না তখন আমার মনে হচ্ছে কিছু আইটেম দিই একটু আমি করে পরে তখন দেখি যে এই প্রযুক্তির ছেলেপেলেরা এসে খায় আর ফোন করে যে মা মনে হচ্ছে তোমার হাতে রান্না খাচ্ছে আমি আমি শুনতেছি অনেক হয়তো আমাকে চেনে না তখন আমি আবার ছোটো ছোটো বাচ্চাগুলো এসে বলে যে আমি আমরা সব আমার হাতে পয়সা দেয় হ্যাঁ বলে যে কত আছে তোমাদের কাছে বলে দুই টাকা দুই টাকা করে আমরা একটু খালি লুচি খাবো আমি খালি লুচি খাওয়া যায় করছে আমাদের কাছে আর পয়সা নাই আমি বলি না 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 হ্যাঁ ওদেরকে একটু দাও ইয়ে দাও একটু আচার দাও একটু মুরগি না আনটি দিয়ে না মুরগি মাংস কেনার পয়সা নেই আমাদের তখন ওরা ওদের তারপরে ওরা ওরা খেয়ে ঠেক কি চলে গেল পরে দেখতাম যে দই মিষ্টি কিনতে হচ্ছে তাহলে একটা মিষ্টির দোকান পাশে দিয়ে দিই তখন আমার ডেইরি ফার্ম থেকে দুধ নিয়ে এসে আমি তখন ঘি এবং আমি আপনার তখন মিষ্টি তৈরি করে ফেললাম হ্যাঁ সেই মিষ্টির দোকানের নাম সবার উপরে আমাদের যে সুচিত্রা সেনের ছবিটা সবার উপরে অনেক হিট করছিল না নিয়ে কাছে শোনা সেই নামে এবং সেই মিষ্টিও ব্যাপক হারে ওখানে মালাই চপ এগুলো তো এখনও আছে হ্যাঁ এখনও আছে সেই অসাধারণ আমার কাছে এই গল্পটা শুনে মনে হয়েছে আপনি জীবনটাকে খুব সহজ করে দেখেছেন এবং মাটির কাছাকাছি থেকেছেন এবং যেখানেই মনে হয়েছে এখানে একটু কিছু কন্ট্রিবিউট করা দরকার আপনি সেকেন্ড টাইম কোনো চিন্তা করেননি নেমে গেছেন রাস্তায় এবং আপনি সেখানে কন্ট্রিবিউট করেছেন একটু আমাদের দর্শকদের কোয়ারি হবে আমরা অফ অফেরও বলছিলাম যে আপনার হাজব্যান্ড যখন রেখে গেলেন এই প্রপার্টি বা এই বিজনেসগুলো সেই সময় এটা কি পরিমাণ মানে অ্যাসেটের দিক থেকে যদি অর্থের দিক থেকে বলি এটা কত কোটি টাকার সম্পদ ছিল আর এখন আপনার কন্ট্রিবিউশন এটার কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে মানে যেটা ওনার 
তো যখন উনি মারা যান তখন তার আগে উনি অনেক স্ট্রাগল করছেন এবং ব্যবসার পাশাপাশি উনি যে শুটিংয়ের কথা বলছিলাম এইটাতে চলে যেত এবং মানুষের উপরে অনেক আত্ম তার বিশ্বাস ছিল তো সেই জায়গা থেকে সে সেই ফিডব্যাকটা পান নাই হ্যাঁ পরবর্তীতে যখন আসে তখন মানে খাতা কলমে সেটা পান নাই হ্যাঁ আমি সেই জিনিসগুলোকে খুব দেখতাম নজর করে করে দেখতাম তো হয়তো দেখা যাচ্ছে চোদ্দ কোটি দশ কোটি বারো কোটি পনেরো কোটি হ্যাঁ বিশ কোটি এরকমের মধ্যে উনিশ কোটি এরকমের মধ্যেই ইয়ে করত কিন্তু এর চেয়েও অনেক বাড়ানো যেত বা বাড়তে পারত হ্যাঁ কিন্তু সে সেই জিনিসগুলো ওনার অনেক শ্রম ছিল অনেক ক্রিয়েটিভিটি ছিল কিন্তু যারা পাশে ছিলেন তাদের হয়তো বা যে কোনো কারণে এটা হয়েছে এখন কি এখন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দয় সেটা এই আমি একটা ইয়ে জানুয়ারি আমার টেস্টি স্যালাইন একটা প্রোডাক্টের কথাই বলি অন্য প্রোডাক্ট আমি নাই যাই এই প্রোডাক্টেই আমার জানুয়ারির পনেরো তারিখ পর্যন্তই আমার বোনাসের সেলই মনে হয় যে আপনার মিনিমাম একশো দেড়শো কোটি টাকা একশো দেড়শো কোটি টাকা শুধুমাত্র একটা প্রোডাক্ট হ্যাঁ একটা প্রোডাক্ট আর সারা গরম মনে করেন এখন তো এক সিজনে দেশ হয়ে গেছে জানুয়ারি থেকে ধরেন নভেম্বর পর্যন্ত তো এখন গরম সারা গরমে এই টেস্টি স্যালাইন একটা প্রোডাক্ট ইউনিভার্সাল টেস্টি এখন তো ব্যাপকখানে এসব নকল টেস্টি স্যালাইন আমার মতোই এরকমই স্যাচিট এরকমই প্যাকেট সব কিছু কিন্তু ভোক্তা খাওয়ার পরে বলে না 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 এটা ইউনিভার্সাল পাবনা দেলালপুরের স্যালাইন না এটা নকল স্যালাইন তার মানে আমরা বলতে পারি আপনার যেই প্রপার্টি আছে বা যেই বিজনেস আপনি রান করছেন সেটা এখন হাজার কোটি चाहले सम्भव तेम ही एक नारी के आजकल अनुष्ठने देखिए खूब दृढ़ भाव विश्वास करी এই এক ঘন্টা বা তার অল্প সময় আপনার সঙ্গে আমার গল্প হলো আপনার জীবনের খুব ক্ষুদ্র অংশই আমি এখানে আনতে পেরেছি আরও অনেক অনেক কিছু জানার ছিল আরও অনেক অনেক কিছু বলার ছিল আমি এটা বিশ্বাস করি সেটা হয়তো অন্য কোনো একটা অনুষ্ঠানে আমরা তুলে নিয়ে আসবো খুব ছোট্ট করে একেবারে শেষ শেষে জানতে চাই এত কাজের ফাঁকেও কখনো কখনো একান্তে মানে নিভৃতে মোবার হোসনের সঙ্গে কথা বলা হয় এই আমার উনিশে মার্চে তার মৃত্যুবার্ষিকী ছিল এই মার্চ মাসেই উনিশ তারিখে তখন আসলে ওই সময়টা আসলে খুব মিস করি তাকে তার মানে চলে যাওয়ার আগ মুহূর্তে কী কিছু ওই সময়টা তখন খুবই মনে হয় ওই স্ট্রাগলটা যে মানে সতেরো বছর এতে সতেরোতম সতেরো বছর চলে গেল সতেরো বছর তাকে ছাড়া মানে কেউ বলতে পারে নাই যে উনি নাই আমি মানে যেদিন মারা গেছে ওই দিন থেকে আমি অ্যাক্টিভ হয়ে গেছি কাজে এবং আমি কাজের ভিতরে তাকে বাঁচায় রাখছি মোবার অকেশন রত্ন উনি যে নাই এটা কেউ ভাবতেই পারে না মানে আমার মধ্যে কাজের মধ্যে আমার সমস্ত ইউনিভার্সাল পরিবারের যারা সদস্য আছেন সে একটা ক্লিনিং ক্লিনার হতে পারে কিন্তু সেও মানে রত্নর যে প্রপার্টিটা বা কাজটা বা প্রোডাক্ট এত যত্ন করে ইয়ে করে কোনো কোনো ডিলার রেজিস্ট্রেশন লাইনের স্যাচেট পড়ে থাকলে সেটা পাঞ্জাবি দিয়ে মুছে আবার যত্ন করে রেখে দেয় এই যে আন্তরিকতা প্রত্যেকটা মানুষের যে একটা আন্তরিকতা এটার মধ্যে রত্ন বেঁচে আছে রত্ন মারা যায়নি মারা যেতে পারে না রত্ন পাবনার একটা অ্যাসেড আমি আমার কোথাও নাম কেউ পাবে না যে না এটা নাম ফলক দেয় না আমি যে না আমি কাজের মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই আমি হয়তো থাকবো না আমার রত্নদীপ বেঁচে থাকবে আমার কাজ বেঁচে থাকবে আমার সব কিছু বেঁচে থাকবে সাধারণ অনেক কিছু শেখার আছে আজকের এই গল্প থেকে আমি আপনার জন্য দীর্ঘ আয়ু কামনা করি এবং অনেক বেশি শুভকামনা থাকছে আপনার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেবার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক করে দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন অসাধারণ একটা সময় কাটিয়েছি আমরা আজকের এই গল্প থেকে আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে কি শিখবেন সেটা একান্তই আপনার শেষ করছি আজকের মতো সালামু আলাইকুম